Rádio 2. A gente tá aqui hoje no Grandes Questões, recebendo a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Prefeita, seja muito bem-vinda ao Café com Blink. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Corumbá. Bom dia, Pedrita. E bom dia, todos os ouvintes da Blink. A é um gente... prazer estar com vocês. O prazer manhã. é todo nosso, a senhora vir aqui hoje pra conversar com a gente. A, a gente tava aqui discutindo, prefeito, antes da senhora chegar, qual que é o apelido carinhoso do esposo, né? Porque a gente queria saber, a gente queria saber, porque é importante, né? É o tema do nosso programa de hoje. Qual que é o apelido carinhoso? O primeiro damo. Não, <risos> primeiro <risos> cavalheiro, gente. Ah, é cavalheiro que fala. É cavalheiro que fala. Sim. Olha, Corumbá, por hum. onde eu tenho passado, a gente tem até brincado, mas pegou o tal do primeiro damo, né? É. <risos> por eu ser a primeira prefeita é. eleita. Exato. Sim. E... Pegou, a gente Pegou. chega no, por aí, o pessoal já comenta. E o primeiro damo? Não, gente, primeiro cavalheiro. <risos> primeiro cavalheiro, gente. Mas esse programa é assim, prefeito, é bem humorado. E é pra isso mesmo que a gente tá aqui, pra levar alegria pras pessoas. E a alegria que a gente tem também, né, Pedrita? De saber que esse ano, Campo Grande completou 123 anos, não é mesmo? Nossa, verdade, um, dois, três. Gente, a Pedrita, é. Pedrita tava lá no desfile também. Tava carregando a bandeira. Sucesso, Pedrita. Ah, eu uhum, tropiquei gente. com o mastro. É pra Ai, variar, né? Essa pedrita. <risos> Prefeita, bom, Campo Grande completa, então, 123 anos, né? A gente ainda tem uma, uma gama de, de programações aí que tá rolando na cidade pra comunidade. Conta pra gente como é que tá ainda essa programação e qual que é o balanço que a senhora faz aí desse aniversário? Thaísa, nós iniciamos as agendas de celebração dos 123 anos de Campo Grande no dia 15 de agosto. Sim. E já foram muitas entregas positivas, como a que nós fizemos ontem pela manhã, iniciando a semana. Entregamos a 15ª unidade escolar que das nossas crianças aqui em Campo Grande. São 15 novas escolas nesta gestão. Desde 2017, nós estamos trabalhando focados na educação. Hoje, nós também vamos entregar mais uma unidade escolar, uma ampliação de uma escola que vai atender mais de mil e 300 alunos e nós estamos muito felizes das entregas positivas que nós estamos fazendo. Na área da saúde também entregamos mais uma unidade, já são 10 unidades novas de saúde entregues à população da cidade e são muitas ações pontuais, muitas entregas positivas nesse tempo, na habitação, no Jardim Sayonara, que todo mundo conhece, Verdade. já ouviu falar de alguma Sim. forma. Uhum. Nós entregamos ali a regularização fundiária de 300 famílias que aguardavam há 28 anos. Que legal. Então nós estamos trabalhando pontualmente, levando o todos em ação em todas as regiões da cidade. Passamos por seis regiões, estamos chegando agora no centro da cidade, para depois ir aos distritos. E o todos em ação tem levado 70 tenta serviços da prefeitura até as regiões, as comunidades e o gabinete da prefeita também, onde está o povo, onde estão as pessoas. Nas seis regiões que nós passamos, já levamos investimentos, mais de 344 milhões de investimentos entre drenagem, pavimentação, é, regularização Sim. de imóveis inaugurando novas unidades de saúde e lançando também novas obras. Muito bacana. É, eu quero salientar aqui, uh, eu tive a oportunidade, assim como outros colegas da imprensa também tiveram, de acompanhar, por exemplo, o gabinete itinerante que é um projeto que, quando a senhora assumiu a prefeitura, levou para os bairros. Gente, é muito bacana. Se você ainda que está ouvindo a Blink 102 não conhece, conheça, porque a prefeita vai para o bairro, né, prefeita? Como é que foi, assim, esse, esse start mesmo? Porque realmente é uma coisa muito bacana você ir na comunidade, sentar, olhar nos olhos das pessoas, perguntar o que está acontecendo, o que é necessário. E isso também ajuda a aproximar a população da prefeitura, não é mesmo? Com certeza, Thaisa. Nós iniciamos e não foi proposital, mas estávamos num curso, é, o Todos em Ação chegou na primeira região, região do Bandeira, e a gente estava numa administração do curso, porque a gente chega num sábado, Uhum. E nós ficamos 15 dias na região, levando 70 serviços, os secretários municipais próximo também da população, estando ali nesses 15 dias atendendo. E 
no curso, tinha um curso de capacitação durante a semana e o curso estava encerrando, já era 21 horas e ali tinha mais de 8 a 9 mulheres é, que, no curso que tinha 60 mulheres que no final do curso pediram para falar comigo e eu pensei se eu for ficar aqui para atendê-las a gente vai sair daqui muito tarde e no outro dia de manhã a gente tem trampo, né? Cedinho, a gente... E muito, né gente? E aí eu marquei no dia seguinte, no Campinho, Jardim Tamaracá, para atender. Liguei para minha assessora, para Adriana, e disse para ela: eu preciso de uma tenda e cadeiras, que eu vou atender na comunidade. E ela disse: como assim? Eu falei: não, é que ontem, no curso que nós capacitamos 60 mulheres, tinha umas nove, oito a nove mulheres querendo falar comigo, e eu marquei de atender agora de manhã. Cheguei cedo no Campinho do Jardim Tamaracá, montamos ali uma tenda. E começou o gabinete itinerante da prefeita. Atendi ali no período da manhã por cerca de 26, 26 pessoas. E eu entendi que quando eu estou no gabinete com hora marcada, você atende ali no período da manhã 8, 7 pessoas. E quando eu fui para o bairro, na comunidade, que a gente distribuiu a senha, foi algo mais rápido, consegui atender mais pessoas. E estando na região e visualizando as necessidades da naquela comunidade. Foi onde surgiu o Todos em Ação, levando 70 serviços até que bacana. as regiões da nossa capital. A gente tem, é, a gente tem acompanhado né, o trabalho da Prefeitura de Campo Grande, o seu trabalho. Uh, bom, a gente está aqui entrevistando a prefeita Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande. Prefeita, a gente teve recentemente a inauguração de uma sala, né? Uh, que é uh, uma sala, a gente pode dizer que é para internacionalizar os negócios em Campo Grande, né? É, isso é uma, uma coisa muito legal, porque tem muitos empresários ouvindo a gente agora, e é importante as pessoas conhecerem um pouco mais desse projeto bacana, que é, coloca Campo Grande na rota do desenvolvimento de um grande projeto latino-americano, né? É verdade, Thaísa. Quando nós assumimos a prefeitura, no primeiro mês, teve um encontro aqui em Campo Grande da Rota de Integração Latino-Americana, da Rota Bioceânica. Isso. E neste encontro da Rota Bioceânica, nós recepcionamos 50 autoridades, entre prefeitos, investidores, secretários de desenvolvimento do Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. E nesse primeiro encontro que nós tivemos, nesse encontro da Rota Bioceânica, é, nós podemos fazer ali um network. Nós estávamos é, num almoço, trocando cartões, apresentando a cidade, mostrando o nosso potencial econômico. E naquele almoço surgiu novas possibilidades de negócios. E aí, nós estávamos conversando com investidores. Nós temos no Chile a maior zona franca da América Latina. E eu recebi o prefeito né, de Iquique. No Chile, uhum. que é onde fica a maior zona franca da América Latina. E recebendo o Maurício, o prefeito de Iquique, ele sugeriu que nós tivéssemos em Campo Grande um escritório para que eles pudessem fazer negócios. E também uma rota comercial entre Campo Grande e Iquique. E ali no almoço nós estávamos também com alguns empresários de Campo Grande, investidores, e conversando surgiu a possibilidade de novas é, tratativas na área de desenvolvimento da nossa capital. E aconteceu. É, semana passada nós tivemos a oportunidade já de inaugurar o escritório internacionalizando a nossa capital, que é a nossa missão neste tempo. Eu acredito que esse quase pós-pandemia, nós ainda não vencemos totalmente né, a pandemia, o Covid-19, mas estamos aí... né com a imunização na capital avançada, as pessoas têm buscado, né, se cuidarem mais nesse tempo e o índice de covid-19 em Campo Grande é muito baixo hoje. Sim. Então nós entendemos que é um tempo de recomeços para muitos e é um tempo onde nós vamos trabalhar o desenvolvimento econômico de Campo Grande através de novas tratativas e a nossa missão neste tempo é fortalecer os empresários que já estão, que já investem em Campo Grande, os empresários que residem na nossa capital, os investidores que já estão há muitos anos em Campo Grande, mas também, Thaisa, atrair novos investidores. E esse escritório internacional veio neste tempo 
para começar essas novas tratativas, gerando novos empregos, fazendo com que a economia de Campo Grande seja ainda mais pujante e, nesse tempo, fazendo com, com que Campo Grande se torne a capital das oportunidades. Oh, prefeita, a gente infelizmente já precisa caminhar aqui pro, pro finalzinho da nossa entrevista. Queria que a senhora deixasse uma mensagem justamente para as pessoas que estão ouvindo, falando justamente sobre essa questão das oportunidades, porque a gente vê é, hoje, a gente que acompanha notícias todos os dias, uh, como é bom e como é gostoso saber que a gente mora numa cidade que é uma cidade que tem muita oportunidade realmente, né? É, e também assim, a gente vê bastante o empenho da, da prefeitura em trazer qualificação, trazer prof, é, profissionalização mesmo para as pessoas para que ocupem novas vagas que vão surgir, novas vagas no mercado de trabalho. Então deixa essa mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, por favor. Bom, Primeiramente, eu quero dizer que a nossa gestão é uma gestão participativa, onde, onde cada campo grandense pode sim fazer sugestões, é, nos ajudar nesse tempo, fazendo gestão pela cidade. Porque quando a gente pensa em responsabilidade sobre a cidade, a gente sempre pensa só no poder público, Thaís. É. Eu quero convidar a todo campo grandense que está nos ouvindo a fazer gestão conosco, porque cada cidadão é importante e cada cidadão pode dar a sua contribuição. Estamos aí investindo nas rotas de integração latinas americanas que surgem neste tempo. Deixamos de olhar um pouco para o Atlântico e começamos a olhar para o Pacífico com novas possibilidades econômicas para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também, Thaís, é um parque tecnológico onde a gente desperta nos nossos jovens né, a vontade de também, através da tecnologia e inovação, terem novas profissões, novas possibilidades e novas oportunidades. Nós estamos trabalhando, o Poder Público, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a nossa equipe de secretariados, nós estamos trabalhando todos no mesmo objetivo. Neste tempo, transformar Campo Grande na capital das oportunidades. E todo Campo Grandense fará parte desse grande desafio que é essa retomada econômica que nós estamos trabalhando incansavelmente para que aconteça Hoje, Thaísa, não é amanhã. É. Então, eu desejo um excelente dia a todos que estão nos ouvindo. E vamos juntos, todos em ação por Campo Grande. Que bacana, gente. A gente tá aqui com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Ô, ge... ô, ô, meninos, e vocês sabiam também? Vou contar um negócio aqui pra vocês. Conta, menina. Que eu vi ontem no site até. Gente, Campo Grande já logo, logo vai ter 5G, né, não, hum, prefeita? Hum. Nós estamos aí nas tratativas do 5G. Ai, gente, mas. Chegando, imagina. Campo Grande já é a capital tecnológica. Olha aí. Nós gente. lançamos ontem um projeto de, de conectar as nossas unidades e serão mais de 500 equipamentos conectados. Então a gente avança a passos largos, tendo aí a nossa capital como referência também na área de inovação e tecnologia. Que bacana, vai dar pra você subir os seus videozinhos todos, Pedrita. Tá ah, muito Pedrita, rápido. Vai dar pra baixar Tinder, porque no 3G é porque... não tá dando não. não. Para ah, com é, ir não pra isso, não. É, é verdade, Pedro, pelo amor de é Deus, Pedrita. O negócio é, é, é sério, é pra trabalhar, menina. Não, gente, meu futuro que garantido. Isso, gente. Meu futuro garantido. <risos> a gente quer agradecer aqui, gente, a Prefeitura de Campo Grande, prefeita Adriane Lopes, toda a equipe, né, que faz parte dessa gestão, junto com a senhora, muito obrigado pela presença.